হ্যালো এভরিওয়ান ভার্সিটি প্লাস গুচ্ছ এম সিকিউ হ্যাক্স এই কোর্সের প্রথম ক্লাসে তো আমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়বো সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এবং নির্ণায়ক তো এটার দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স আর একটা নির্ণায়ক আজকে আমরা মূলত ম্যাট্রিক্স এই পার্টটা পড়ব তো আমি এই কোর্সে যেটা করব প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে বিগত বছরগুলোয় যত টাইপের অঙ্ক আসছে সবগুলো টাইপ তোমরা কিভাবে ক্যালকুলেটর ছাড়া এবং একটু ফাস্ট করতে পারো সেটা দেখব আর যেই টাইপগুলো এখনও আসে নাই কিন্তু আসার সম্ভাবনা আছে আমরা ওগুলোও দেখব ওকে তো আমাদের মূল টার্গেট থাকবে ক্যালকুলেটর ছাড়া কিভাবে ফাস্ট করতে হয় আর আমি রিলেটেড কনসেপ্টগুলোও কাভার করব তবে তোমাদের একটু বেসিক থাকলে ভালো হয় এইচএসসি লেভেলের এবং আমি বিশ্বাস করি যারা এইচএসসি পাশ করে আসছো সবার ওই বেসিক লেভেলের কনসেপ্টটা আছে তো আমরা যদি বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির ম্যাট্রিক্স থেকে টোটাল এই পাঁচটা ক্যাটাগরি থেকে কোয়েশ্চেন আসতে দেখা যায় টোটালি পাঁচটা ক্যাটাগরি আরও ছোটোখাটো কিছু টাইপ হতে পারে আমরা ওগুলোও দেখব তো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করতেছি একটা ম্যাট্রিক্সকে সাধারণত তিনভাবে প্রকাশ করা হয় আমাদের যেই স্কোয়ার ব্র্যাকেট বা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে অথবা লম্বা লম্বা দুইটা দাগ দিয়ে এই তিনটাই কিন্তু আমাদের ম্যাট্রিক্সের রিপ্রেজেন্টেশন আর একটা ম্যাট্রিক্সের মাত্রা বা ক্রম হচ্ছে ওই ম্যাট্রিক্সটা সারি সংখ্যা ইন্টু কলম সংখ্যা ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এই ম্যাট্রিক্সের মাত্রাটা দেখার চেষ্টা করি দেখো এখানে কয়টা শাড়ি আছে তিনটা শাড়ি কয়টা কলম আছে তিনটা কলম তো লেখা হয় তিন ক্রস তিন বাট পড়া হয় এই ম্যাট্রিক্সটা একটা তিন বাই তিনের ম্যাট্রিক্স বোঝা গেল এখন ধরো আমি যেটা করলাম এটা উঠাই দিলাম এই কলমটা মুছে দিলাম তখন এই ম্যাট্রিক্সটার মাত্রা কত হবে তিনটা শাড়ি তাই তো দুইটা কলম তখন এটার মাত্রা হয়ে যাবে থ্রি বাই টু ওকে এখন কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের যদি একটা মাত্র শাড়ি থাকে তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হয় শাড়ি ম্যাট্রিক্স বা রো ম্যাট্রিক্স খেয়াল করো এই যে এই ম্যাট্রিক্সটা এখানে জাস্ট একটা মাত্র শাড়ি আছে তো এটা একটা শাড়ি ম্যাট্রিক্স আর শাড়ি ম্যাট্রিক্সের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে ওয়ান বাই এন যেখানে ওয়ান হচ্ছে একটা মাত্র শাড়ি এন হচ্ছে কলম সংখ্যা অর্থাৎ শাড়ি ম্যাট্রিক্সের কলম সংখ্যা কিন্তু যে কোনো হতে পারে শূন্য হওয়া যাবে না শূন্য বাদে যে কোনো তো দেখো এ ম্যাট্রিক্সটার মাত্রা কত হবে এ ম্যাট্রিক্সটার মাত্রা হবে একটা শাড়ি ওয়ান বাই তিনটা কলম তাই তো ওয়ান বাই থ্রি ওকে এরপরে ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে কলাম ম্যাট্রিক্স যে ম্যাট্রিক্সের একটা মাত্র কলাম থাকে তাকে বলা হয় কলাম ম্যাট্রিক্স এই যে এখানে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে দেখো একটা মাত্র কলাম তো কলাম ম্যাট্রিক্সের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে এন বাই ওয়ান এন হচ্ছে আমাদের শাড়ি সংখ্যা তো এনের ভ্যালু ক্যান বি এনিথিং যে কোনো সংখ্যাই হতে পারে শূন্য বাদে বোঝা গেল তো এই যে এই ম্যাট্রিক্সটা এই ম্যাট্রিক্সটার মাত্রা কত তিনটা শাড়ি আছে থ্রি বাই ওয়ান ওকে আমি জাস্ট এগুলো ওভারভিউ করে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ম্যাট্রিক্স হচ্ছে শূন্য ম্যাট্রিক্স যে ম্যাট্রিক্সের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট শূন্য ওটাকে বলা হয় শূন্য ম্যাট্রিক্স তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে আরও এক্সাম্পল হতে পারে ফর এক্সাম্পল এটাও কিন্তু একটা শূন্য ম্যাট্রিক্স এখানে জাস্ট একটা এলিমেন্ট আছে কিংবা এটাও একটা শূন্য ম্যাট্রিক্স এটা একটা শূন্য ম্যাট্রিক্স এবং একটা শাড়ি ম্যাট্রিক্স কিংবা এরকম হতে পারে ধরো এটাও একটা শূন্য ম্যাট্রিক্স শূন্য ম্যাট্রিক্স হওয়ার শর্তই হচ্ছে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট শূন্য হতে হবে ম্যাট্রিক্স চ্যাপ্টারের আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাট্রিক্সটা এটাকে বলা হয় বর্গ ম্যাট্রিক্স যখন কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের শাড়ি সংখ্যা আর কলাম সংখ্যা সমান হয়ে যায় অর্থাৎ এম বাই এন একটা ম্যাট্রিক্স আছে এবং ওই ম্যাট্রিক্সের এম আর এন যদি সমান হয়ে যায় তাহলে ওটাকে বলা হয় একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স ফর এক্সাম্পল এখানে যেটা দেওয়া আছে এটা একটা দুই বাই দুই ক্রমের বা দুই ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স বোঝা গেল বর্গ ম্যাট্রিক্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কেবলমাত্র বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক বের করা যায় বুঝলাম কেবলমাত্র বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক বের করা যায় তার মানে তুমি যদি বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করতে চাও ওখানে কিন্তু নির্ণায়ক লাগে তো কেবলমাত্র বর্গ ম্যাট্রিক্সেরই বিপরীত ম্যাট্রিক্সটা বের করা যায় ওকে তো বর্গ ম্যাট্রিক্স যেহেতু আছে আয়ত ম্যাট্রিক্স বলেও একটা ম্যাট্রিক্স থাকার কথা যখন কোনো ম্যাট্রিক্সের শাড়ি আর কলম সমান না হয় তখন সেটাকে বলা হয় আয়ত ম্যাট্রিক্স ওটা আমি আলাদা করে দেখাচ্ছে না যখন কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের শাড়ি আর কলম সমান না হয় তখন তাকে বলা হয় আয়ত ম্যাট্রিক্স এখন আরেকটা জিনিস একটা ম্যাট্রিক্সের প্রত্যেকটা ভুক্তিকে খেয়াল করো এভাবে প্রকাশ করা হয় ছোট্ট একটা সংখ্যা দিয়ে এটার নিচে দেখো দুইটা সংখ্যা ওয়ান ওয়ান প্রথমটার ক্ষেত্রে এভাবে এ আই জে যেখানে আই এর পরিচয় হচ্ছে এই ভুক্তিটা কত নাম্বার শাড়িতে জে
দুই নাম্বার সারিতে এক নাম্বার কলামে দুই নাম্বার সারিতে দুই নাম্বার কলামে এটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো ওকে এখন বর্গ ম্যাট্রিক্সের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট হচ্ছে কর্ণ একটা বর্গের তো দুইটা কর্ণ থাকে ঠিক সেমভাবে একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সেরও দুইটা কর্ণ পাওয়া যাবে দেখো এখানে দেখানো আছে তাই না এখন যেই কর্ণের ভুক্তিগুলোর যে কর্ণের ভুক্তিগুলোর এই যে এ আই যে আই আর যে সমান হবে অর্থাৎ সারি সংখ্যা আর কলাম সংখ্যা মানে ওই ভুক্তিটা কোন শাড়িতে আছে এবং কোন কলামে আছে ওই দুইটা সমান হবে ওই কর্ণটাকে বলা হয় মুখ্য কর্ণ ফর এক্সাম্পল খেয়াল করো এই ভুক্তিটা খেয়াল করো এটা এক নাম্বার শাড়ি এক নাম্বার কলামে আছে দুই নাম্বার শাড়ি দুই নাম্বার কলামে আছে তিন নাম্বার শাড়ি তিন নাম্বার কলামে আছে তো এই তিনটা নিয়ে যে কর্ণটা এটাকে বলা হয় মুখ্য কর্ণ মুখ্য কর্ণ বাদে আরেকটা যে কর্ণ থাকে সেটাকে বলা হয় গৌণ কর্ণ এই কর্ণের কনসেপ্টগুলো আমাদের একটু লাগবে একটু পরে আমরা এখন পর্যন্ত যা যা দেখছি প্রত্যেকটা থেকেই কিন্তু এম সি কেউ আসছে আমরা আপাতত বেসিক কনসেপ্টটা দেখতেছি একটু পরেই একটু পরেই সবগুলো এম সি কেউ আমরা একসাথে দেখবো ওকে এখান থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক এখান থেকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসতে দেখা যায় আর একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণের উপাদানগুলোর যোগফলকে বলা হয় ওই ম্যাট্রিক্সটা ট্রেস তো দেখো এ এখানকার মুখ্য কর্ণের উপাদান কারা কারা এ ওয়াই আর আর তো এই তিনটার যোগফলকে বলা হয় এই ম্যাট্রিক্সটা ট্রেস আর মুখ্য কর্ণের উপাদানগুলোর গুণফলকে বলা হয় মুখ্য পদ এ ওয়াই আর ওকে ঠিক সেইমভাবে গৌণ কর্ণের উপাদানগুলো তুমি যদি যোগ করো এই যে এই তিনটা গুণ করো সরি যোগ না তাহলে যেটা পাবা সেটাকে বলা হয় গৌণ পদ ওকে এই তিনটা একটু মনে রেখো আমাদের পরবর্তী যে ম্যাট্রিক্সটা এটাকে বলা হয় ঊর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের এটা হওয়ার জন্য আগে কিন্তু বর্গ ম্যাট্রিক্স হওয়া লাগবে বোঝা গেল এরপর থেকে আমরা যে সমস্ত ম্যাট্রিক্স দেখব সবগুলাই বেশিরভাগই যদি আমি না বলি আর কি প্রথমত ওগুলোকে বর্গ ম্যাট্রিক্স হওয়া লাগবে ওকে কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের নিম্নস্থ উপাদানগুলো যদি জিরা হয় দেখো এটা হচ্ছে আমাদের প্রধান কর্ণ প্রধান কর্ণের নিম্নস্থ উপাদানগুলো যদি জিরা হয় তাহলে যে ম্যাট্রিক্সটা হয় সেটা একটা ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স বোঝা যাচ্ছে কারণটা দেখো এখানে কিন্তু একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এবং সেটা ম্যাট্রিক্সের উপরের দিকে এটাকে বলা হয় ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকার ম্যাট্রিক্স এবং এখানে আরেকটা সুন্দর জিনিস আছে আমরা কিন্তু দেখছিলাম একটা ম্যাট্রিক্সের যে কোনো ভুক্তিকে এ আই জে দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাই না যেখানে আই হচ্ছে ও কোন শাড়িতে আছে কোন শাড়িতে আছে আর যে হচ্ছে ও কোন কলামে আছে তাই তো এখন খেয়াল করো কর্ণ বরাবর আই আর জে কিন্তু সমান এটা কি বুঝছো এটা তো নর্মাল কমন সেন্স এখানে কত ওয়ান ওয়ান টু টু থ্রি থ্রি তাই তো কর্ণের উপরে অর্থাৎ এই তিনটা এলিমেন্টের জন্য আমি অন্য একটা কালার দিয়ে দেখাই ধরো কোন কালার দিয়ে দেখাবো এই যে এই তিনটা এলিমেন্টের জন্য এই তিনটা এলিমেন্টের জন্য আয়ের ভ্যালু কিন্তু ছোট যে এর যে এ আই জে যেখানে আই ইস লেস দেন জে তোমরা একটু জাস্ট চেক করে দেখতে পারো বুঝছ দেখো ফর এক্সাম্পল তুমি যদি এই ভুক্তিটা চিন্তা করো এটা এক নাম্বার শাড়িতে আছে দুই নাম্বার কলামে আছে তাহলে এটা কি হবে এ ওয়ান টু না ওয়ান ইজ লেস দেন টু কিন্তু আর নিচে যেই ভুক্তিগুলো আছে প্রধান কর্ণের নিচে যেই ভুক্তিগুলো আছে ওদের ক্ষেত্রে এভাবে লেখা যায় এ আই জে এবং এই ক্ষেত্রে আয়ের ভ্যালু কিন্তু জে এর থেকে বড় বুঝলাম তার মানে ঊর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে এ আই জে যেখানে আয়ের ভ্যালু জে এর থেকে বড় ওই এলিমেন্টগুলো শূন্য হবে এটা আমি সুন্দর করে লিখে দিচ্ছি অর্থাৎ এ আই জে এখানে ক্যাপিটাল দেওয়া যায় ক্যাপিটাল না দিয়ে আমি স্মল দিয়েই বোঝাই ওকে অর্থাৎ এ আই জে ইকোয়াস টু জিরো যেখানে যখন আই ইজ গ্রেটার দেন যে অর্থাৎ এই এলিমেন্টগুলো যদি শূন্য হয় সেই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হয় ঊর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স ঊর্ধ্ব ত্রিভুজাকার বলতে কিছু একটা ছিল তো নিম্ন ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স বলতেও কিছু একটা আছে তো এটা নিয়ে আর ডিটেলসে আমি আলাপ করতেছি না প্রথমত বর্গ ম্যাট্রিক্স হওয়া লাগবে মুখ্য কর্ণের উপরের যে এলিমেন্টগুলো আছে তাদেরকে কী হওয়া লাগবে শূন্য হওয়া লাগবে তো এখানে একটা ত্রিভুজ তৈরি হয় দেখো নিচের দিকে একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এটাকে বলা হয় নিম্ন ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স পরের শর্তটাও এখানে দেওয়া আছে ওকে আমাদের পরবর্তী যে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাট্রিক্সটা এটাকে বলা হয় কর্ণ ম্যাট্রিক্স এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাট্রিক্স এটা নিয়ে আমরা অনেক কাজকর্ম সামনে করব ওকে প্রথমত এটাকে বর্গ ম্যাট্রিক্স হওয়া লাগবে কর্ণ হওয়ার জন্য বর্গ হওয়া লাগবে কোন একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণ বরাবর ভুক্তি বাদে বাকিগুলা যদি শূন্য হয় দেখো প্রধান কর্ণ বরাবর যে ভুক্তিগুলো আছে এই তিনটা বাদে বাকিগুলা যদি শূন্য হয় তাহলে ওই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা
এখন কর্ণ ম্যাট্রিক্সের আরও কয়েকটা প্রকার ভেদ হতে পারে মানে আরও কয়েকটা সাব ক্যাটাগরি আমরা গুলো দেখতেছি এখন তো আমাদের পরবর্তী ম্যাট্রিক্স হচ্ছে স্কেলার ম্যাট্রিক্স তো স্কেলার ম্যাট্রিক্স হওয়ার জন্য প্রথমত কর্ণ ম্যাট্রিক্স হওয়া লাগবে বুঝলাম আর কর্ণ হলে তো বর্গ এমনি হয় তাই না অশূন্য উপাদানগুলো সমান অর্থাৎ কর্ণ ম্যাট্রিক্সের তো প্রধান কর্ণ বরাবর অর্থাৎ এই তিনটা ভুক্তি অশূন্য এবং এই তিনটা অশূন্য ভুক্তি যদি সমান হয়ে যায় এখন খেয়াল করো তো আমি আরেকটা ম্যাট্রিক্স লিখলাম এটা কি একটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স না এটা একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স এটা একটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স এটা একটা স্কেলারো ম্যাট্রিক্স তাই না জাস্ট একটাই তো উপাদান মুখ্য কর্ণ কিন্তু এটাই আমাদের এখনকার ম্যাট্রিক্স হচ্ছে একক ম্যাট্রিক্স বা অভেদক ম্যাট্রিক্স এটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ এটার অনেক ব্যবহার আছে তো কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলা যদি এক হয় বাকিগুলো শূন্য হয় কোনো একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলা যদি ওয়ান হয় এবং বাকিগুলো শূন্য হয় তবে সেটাকে বলা হয় একটা অভেদক ম্যাট্রিক্স বা ইউনিট ম্যাট্রিক্স বা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এখন খেয়াল করো তো এটা কি একটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স না এটা কিন্তু একটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স তাই তো কারণ কি কর্ণ বরাবর বাদে বাকি এলিমেন্টগুলা কি শূন্য দ্বিতীয়ত এটা কিন্তু একটা স্কেলার ম্যাট্রিক্স তাই না কারণ কি স্কেলার ম্যাট্রিক্সের শর্ত ছিল কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলো সমান হওয়া লাগবে এখানে কিন্তু সমান ওকে সমান এবং আরেকটা শর্ত হচ্ছে সবগুলাই কি হওয়া লাগবে ওয়ান হওয়া লাগবে এই এক্সট্রা আরেকটা শর্ত বোঝা গেল তো এখন নর্মালি আমাদের যে অভেদক ম্যাট্রিক্স এটাকে আই দিয়ে প্রকাশ করা হয় এখন আয়ের নিচে একটা সাবস্ক্রিপ্ট থাকে দেখো ওই যে আই থ্রি আই থ্রি মানে হচ্ছে তিন বাই তিনের একটা অভেদক ম্যাট্রিক্স তিন বাই তিনের অভেদক ম্যাট্রিক্স কিন্তু একটাই হওয়া পসিবল সেটা হচ্ছে এটা এখন আমি যদি আই ফোর লিখতাম তার মানে হচ্ছে চার বাই চারের একটা অভেদক ম্যাট্রিক্স বোঝা গেল তো এই ছিল আমাদের বেসিক কিছু ম্যাট্রিক্সের ডেফিনেশন আর কয়েকটা ডেফিনেশন দেখে আমরা শেষ করে দেব পরে আমরা এক্সারসাইজে যাব সমঘাতী ম্যাট্রিক্স কোনো একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সকে সমঘাতী বলা হবে যদি ওই ম্যাট্রিক্সটাকে তুমি যদি একবার বর্গ করো ওটা তার নিজের সমানই হয় বুঝলাম প্রথমত কিন্তু বর্গ ম্যাট্রিক্স হওয়া লাগবে দেখো এখানে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে তুমি যদি এ স্কোয়ার বের করো তার মানে কি এ আর এ গুণ করবা তো এই দুটা গুণ করে দেখো এক্স্যাক্টলি এ এর সমান পাবা এই এই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হয় একটা সমঘাতী ম্যাট্রিক্স ওকে ডেফিনেশনটা মনে রাখো আমাদের পরবর্তী ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে শূন্য ঘাতি ম্যাট্রিক্স শূন্য ঘাতি ম্যাট্রিক্স এটা একটা সমঘাতির মতোই একটু ডিফারেন্ট একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স এ কে শূন্য ঘাতি ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি এ টু দি পাওয়ার এন ইকোয়াস টু একটা শূন্য ম্যাট্রিক্স হয় এ টু দি পাওয়ার এন এবার কিন্তু শুধুমাত্র এ স্কোয়ার না অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার এন যেখানে এন যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ এন এর ভ্যালু দুই তিন চার পাঁচ কিংবা একও হতে পারে বুঝলাম আগের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র দুই ছিল এই সমঘাতির ক্ষেত্রে ওকে তো এটা করে তুমি যদি একটা শূন্য ম্যাট্রিক্স পাও শূন্য ম্যাট্রিক্সকে এভাবে প্রকাশ করা হয় অথবা শূন্য দিয়েও প্রকাশ করা হয় সরাসরি তাহলে এই যে এ ম্যাট্রিক্সটা এটাকে বলা হয় শূন্য ঘাতি ম্যাট্রিক্স এখন আমরা ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সটা দেখব তারপরে এমসি কেউ শুরু করব ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের সারি আর কলম যখন স্থান বিনিময় করে অর্থাৎ কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের তুমি সারিগুলোকে কলম বানাবা আর কলামগুলোকে যদি সারি বানিয়ে নতুন যেই ম্যাট্রিক্সটা পাবা সেটাকে এই ম্যাট্রিক্সটা ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বলা হয় বুঝলাম তো এখানে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এই ম্যাট্রিক্সটা ট্রান্সপোজকে সাধারণত এ টি বা এ প্রাইম এটা দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো এটা কি হবে তুমি যেটা করবা শাড়িগুলোকে ধরে ধরে কলম বানাবা তো এই একটা শাড়ি এটাকে কলম বানাও তার মানে কি এটা এভাবে ঘুরে দিবা নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে দিবা বুঝলাম তো এটাকে ধরে নাইনটি ডিগ্রি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে দাও তাহলে কি থাকে এ বি সি এরপর দ্বিতীয় শাড়িটাকে তুমি ধরবা নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে দিবা তাই তো ওটা এখানে চলে আসবে এক্স ওয়াই সেট দেখো দ্বিতীয় শাড়িটা কিন্তু দ্বিতীয় কলম হয়ে গেছে প্রথম শাড়িটা প্রথম কলম হয়ে গেছে বুঝলাম ঠিক সেইমভাবে এখন তুমি কি তৃতীয় শাড়িটা ধরবা নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে দিবা তৃতীয় শাড়িটা তৃতীয় কলাম হয়ে যাবে পি কিউ আর আর তো এই যে নতুন যেই ম্যাট্রিক্সটা পেলাম এটাকে বলা হয় এ ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স এবং তুমি কি এটা বুঝতে পারতেছ তুমি যদি এইটাকে আবার ট্রান্সপোজ করো এটাই ফেরত আসবে একদমই কমন সেন্স কিন্তু তাই না যে অনেকটা এরকম তুমি যদি টু কে উল্টাও হাফ হয় হাফ কে উল্টাইলে কিন্তু আবার টুই ফেরত আসে তাই না বুঝছে তো এদেরকে বলা হয় একে অপরের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ এ এটা ট্রান্সপোজ ও ওটা ট্রান্সপোজ তার মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তুমি যদ
ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স শুধুমাত্র বর্গ ম্যাট্রিক্সের হতে হবে এমন না কিন্তু তুমি যা শাড়িগুলোকে কলম মালাই নিয়ে হবে আর কলমগুলো শাড়ি বানালেই হবে তো চিন্তা করো একটা ম্যাট্রিক্সের মাত্রা বা অর্ডার যদি এম বা এন হয় এমটা শাড়ি আছে এনটা কলম আছে তুমি যখন শাড়ি আর কলম স্থান বিনিময় করবা যখন ট্রান্সপোজ করবা ওটার মাত্রা এন বা এম হয়ে যাবে না নিতান্তই কমন সেন্স চিন্তা করো একটা শাড়ি ম্যাট্রিক্স ওয়ান টু থ্রি এটার মাত্রা কত এটার মাত্রা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তো তুমি যখনই এটাকে ট্রান্সপোজ করবা যখনই এটাকে কি করবা ট্রান্সপোজ করবা এই শাড়িটা কলম হয়ে যাবে না এটা একটা কলম ম্যাট্রিক্সে কনভার্ট হবে ওয়ান টু থ্রি এবং এটার মাত্রাটা কি হয়ে যাবে ওয়ান বাই থ্রি ছিল থ্রি বাই ওয়ান হয়ে যাবে বুঝলাম এগুলো কিন্তু একদমই কমন সেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাট্রিক্স এটাকে বলা হয় প্রতিসম ম্যাট্রিক্স তো প্রতিসম হওয়ার জন্য বর্গ হওয়া লাগবে আমাদের কিন্তু ট্রান্সপোজ বের করার জন্য বর্গ লাগে না বা প্রতিসম হওয়ার জন্য বর্গ হওয়া লাগবে একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সকে প্রতিসম হবে যদি এ ট্রান্সপোজ তুমি যদি এই ম্যাট্রিক্সটা ট্রান্সপোজ বের করো সেটা এই ম্যাট্রিক্সটারই সমান হয় এখন কেন বর্গ হওয়া লাগবে সেটা বোঝা গেছে তুমি যদি বর্গ না হয় ট্রান্সপোজ করলে তোদের মাত্রাই সমান হবে না নিজেরা সমান হতে দূরে থাক বুঝলাম তো একটা ম্যাট্রিক্সকে প্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি ওই ম্যাট্রিক্সটা ট্রান্সপোজ আর ও দুজনই সমান হয় এখন ট্রান্সপোজ করলে কাহিনীটা কি হয় খেয়াল করো তো এটা জাস্ট ঘুরে যাবে না এখানে চলে আসবে না তাই যদি হয় আমাদের বি এই ভুক্তিটা কই আসবে এ কিন্তু এখানেই থাকবে এ এখানেই থাকবে বি কই চলে আসবে বি কি এখানে চলে আসবে না বুঝছ এই দুইটা কিন্তু স্থান পরিবর্তন করবে ঠিক সেইমভাবে এই দুইটা কিন্তু স্থান পরিবর্তন করবে বুঝলাম এই দুইটা কিন্তু স্থান পরিবর্তন করবে আর এই দুইটা কিন্তু স্থান পরিবর্তন করবে তুমি করেই দেখতে পারো মাঝখানের যে তিনটা এলিমেন্ট আছে তারা স্থান পরিবর্তন করবে না মাঝখানের যে তিনটা এলিমেন্ট আছে তারা কোনো স্থান পরিবর্তন করবে না এখন স্থান পরিবর্তন করার পরে যদি এ ম্যাট্রিক্সের সমান হইতে হয় অবশ্যই বিআর এক্স সমান হইতে হবে বুঝলাম সিআরপি সমান হইতে হবে কিউ আর জেড সমান হইতে হবে অর্থাৎ তুমি যদি এটাকে একটা দর্পণ কল্পনা করো তাহলে এই দর্পণের সাপেক্ষে আমাদের এই পার্টটুকু এটার প্রতিবিম্ব উল্টাভাবে বলতে পারো এই পার্টটুকু এটার প্রতিবিম্ব বোঝা তো গেল যদি এরকম হয় তাহলে ওই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হয় একটা প্রতিসম ম্যাট্রিক্স আবার বলি তুমি যদি প্রধান কর্ণটাকে একটা দর্পণ চিন্তা করো দর্পণের সাপেক্ষে এই ম্যাট্রিক্সটার এক পাশটা যদি আরেক পাশের প্রতিবিম্ব হয় তাহলে ওই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হয় প্রতিসম ম্যাট্রিক্স সহজভাবে চেনার জন্য আর থিওরেটিক্যাল ডেফিনেশন হচ্ছে কোন ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সটা যদি ওই ম্যাট্রিক্সের সমান হয় তাহলে সেটা একটা প্রতিসম ম্যাট্রিক্স আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি তো আমাদের একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে তোমাকে বললো এটা ট্রান্সপোজ কি না তো যখনই তোমাকে চেক করতে বলবে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোজ কি না তুমি দুইটা ওইটা করতে পারো নর্মাল ওয়ে হচ্ছে তুমি ওই ট্রান্সপোজটা বের করে দেখবা যে এটা সমান হয় কিনা অথবা তুমি যেটা করতে পারো এই যে মাঝখানটা না এটাকে তুমি একটা দর্পণ কল্পনা করো এটাকে দর্পণ কল্পনা করে দেখো এক পাশটা আরেক পাশটার প্রতিসম কি না দেখো এই দুইটা কিন্তু সমান ওকে মানে প্রতিবিম্ব কি না এরপর এই দুইটা কিন্তু সমান তাই তো আবার এই দুইটাও কিন্তু সমান অর্থাৎ অনুরূপ যেই ভুক্তিগুলা ওগুলো কিন্তু একে আরেকটার সমান বুঝলাম তার মানে এইটা একটা প্রতিসম ম্যাট্রিক্স তো আমি লিখতে পারি এ ট্রান্সপোজ ইকোয়াস টু এ আশা করি বোঝা গেছে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে এখান থেকে ছোট্ট আরেকটা কনসেপ্ট শিখলাম কিন্তু আমরা তুমি যদি ট্রান্সপোজ করো কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলো কিন্তু চেঞ্জ হবে না তাই তো আচ্ছা আমাদের পরবর্তী যেই ম্যাট্রিক্স এটাকে বলা হয় বিপ্রতিসম অনেকটা আগের মতোই তো কোনো একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সকে বিপ্রতিসম বলা হবে যদি এবার ট্রান্সপোজ করলে ওটা নেগেটিভ এর সমান হয় আগেরটা কিন্তু এ এর সমান ছিল এবার কি নেগেটিভ এ আচ্ছা তো আমরা এখন শর্তটা দেখে ফেলছি তুমি দেখে কিভাবে বুঝবা তো আগে আমরা একটু কর্নের দিকে ফোকাস করি আমরা দেখছিলাম কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ যদি করি তাহলে তার কর্নের যে এলিমেন্টগুলো সেগুলো কিন্তু স্থান পরিবর্তন করে না তাই না এখন তুমি যদি ট্রান্সপোজ করো তার মানে এখানে এগুলাই থাকবে তাই তো একটা আরেকটা নেগেটিভ হবে এখন এ ইকুয়াস টু নেগেটিভ এ মানে একটা সংখ্যা আরেকটা নেগেটিভ কখন পসিবল যদি এবং কেবল যদি ওরা শূন্য হয় না হলে কিন্তু জীবন এটা সম্ভব না তার মানে এটা কি বুঝতে পারতেস ক্লিয়ারলি যে একটা বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হওয়ার জন্য আমাদের প্রধান কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলা কী হওয়া লাগবে শূন্য হওয়া লাগবে প্রধান কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলা কী হওয়া লাগবে শূন্য হওয়া লাগবে বুঝলাম এরপর আমরা দেখছিলাম তুমি যদি প্রধান কর্ণটাকে একটা দর্পণ ধরো 
প্রধান কর্ণটাকে একটা দর্পণ চিন্তা করো তাহলে এই ভুক্তিটা আর এই ভুক্তিটা তারা জায়গা চেঞ্জ করবে না বুঝলাম এক্স এর জায়গায় বি আসবে বি এর জায়গায় এক্স যাবে কিন্তু এখানে বলতেছে জায়গা চেঞ্জ করার পর যে ম্যাট্রিক্সটা আসবে সেটা কিন্তু নেগেটিভ এর সমান হবে অর্থাৎ ভুক্তিগুলো বি যদি এখানে আসে সেটা নেগেটিভ এক্স এর সমান হবে তার মানে এটাও কি বুঝতে পারতেস বি ইকুয়াস টু নেগেটিভ এক্স হবে ঠিক সেইমভাবে পি ইকুয়াস টু নেগেটিভ সি হবে পি ইকুয়াস টু নেগেটিভ সি আর কিউ আর জেড এই দুইটাও কি একটা আরেকটার নেগেটিভ হবে নেগেটিভ জেড অর্থাৎ কোনো একটা ম্যাট্রিক্স বি প্রতি সময় হতে হলে তার প্রধান কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলো শূন্য হতে হবে এবং প্রধান কর্ণটাকে তুমি যদি একটা দর্পণ চিন্তা করো ওই দর্পণের সাপেক্ষে যেই ভুক্তিটা একে অপরের বিম্ব যেই ভুক্তি দুইটা তারা একটা আরেকটা নেগেটিভ হবে বুঝলাম আমরা একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে হোপফুলি পুরো ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারবা তো আমাদেরকে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এটা কি বিপ্রতি সময় কিনা আমাদের চেক করতে হবে দেখো প্রধান কর্ণ বরাবর আমাদের যে ভুক্তিগুলা দাঁতটা সুন্দর হয় নাই প্রধান কর্ণ বরাবর যে ভুক্তিগুলো তারা কিন্তু শূন্য এবং দেখো এটার বিম্বকে এইটা দেখো একটা আরেকটা নেগেটিভ কিন্তু ফোরের বিম্বকে নেগেটিভ ফোর একটা আরেকটার বিম্ব থ্রি এর বিম্ব হচ্ছে নেগেটিভ থ্রি একটা আরেকটার বিম্ব তার মানে আমরা কি বলতে পারি এ ট্রান্সপোজ ইকোয়াস টু নেগেটিভ এ হবে মানে এটা যদি তুমি এ ম্যাট্রিক্স চিন্তা করো বুঝলাম তো এটা যদি তুমি এ ম্যাট্রিক্স চিন্তা করো তো এটা কি একটা বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স তো এই ছিল আমাদের বেসিক কিছু ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা অনেকেই হয়তো জানতা এরপরেও জাস্ট একটু ওভারভিউ দেওয়ার জন্য তো ভার্সিটিতে নর্মালি এগুলোর মধ্যে থেকেই আসে তো আমরা এখন বেশ কিছু এক্সাম্পল দেখব বিভিন্ন ধরনের ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ থেকে আমরা এখন এক্সাম্পল করব আমাদের প্রথম এক্সাম্পল একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এই ম্যাট্রিক্সটা কোন প্রকৃতির চারটা অপশান দেওয়া আছে একটু খেয়াল করতে হবে তো এখানে কয়টা শাড়ি আছে খেয়াল করো শাড়ি সংখ্যা এই যে এখানে দেওয়া না একটা দুইটা এক থেকে কয় পর্যন্ত গেছে এন পর্যন্ত গেছে তাই তো তার মানে এখানে কয়টা শাড়ি আছে এনটা শাড়ি আছে বুঝলাম এখানে এন না থেকে যদি অন্য একটা সংখ্যা থাকতো ধরো এম থাকতো এখানে ধরো এম আছে এনের জায়গায় তখন শাড়ি কিন্তু এম সংখ্যক হয়ে যাইতো আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি ওকে তো এখানে শাড়ি সংখ্যা হচ্ছে এনটা কলম সংখ্যা কয়টা খেয়াল করো কলম সংখ্যা যে এক নম্বর কলম দুই নম্বর কলম এভাবে কত করে কই পর্যন্ত গেছে কলমটা আমি একটু অন্য কালার দিয়ে দেখাই এক নম্বর কলম দুই নম্বর কলম আপ টু এন পর্যন্ত তার মানে এখানে কি এনটা কলম আছে তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স কারণ এনটা শাড়ি এনটা কলম আর কোনো কি বোঝা যাচ্ছে কর্ণ ম্যাট্রিক্স না কারণ এগুলো কিন্তু শূন্য না তোমাকে বলে নাই নির্দিষ্টভাবে বি নাম্বারে আছে বর্গ ম্যাট্রিক্স সিতে স্কেলার স্কেলারও হবে না অভিতক হবে না তো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বারটা একটু সাবধানে ধরো এখানে যদি এনের জায়গায় এম দিয়ে দিত এবং অপশানে কোনোটি নয় থাকতো তখন কিন্তু ওটা কোনোটি নয় হইত বুঝলা মানে সব সময় যে ম্যাট্রিক্সের ওই সাইজ দেখে তুমি বলতে পারবো ওইটা বর্গ ম্যাট্রিক্স ওরকম না কিন্তু বোঝা গেল তো ওকে পরবর্তী এক্সাম্পল স্কেলার ম্যাট্রিক্স তাকে বলে এগুলো কিন্তু একটু সাবধানে দেখাবা না হলে ভুল করে ফেলবা মনে করে দেখো স্কেলার ম্যাট্রিক্স কি ছিল এমন একটা ম্যাট্রিক্স যার কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলা সমান সমান ওকে এবং বাকি ভুক্তিগুলা শূন্য তো এ নাম্বার কি বলছে শাড়িও কলামের সংখ্যা সমান থাকে হ্যাঁ থাকে কিন্তু এটা কিন্তু কমপ্লিট শর্ত না বুঝছি স্কেলার ম্যাট্রিক্সে শাড়ি আর কলম সমান থাকে কিন্তু এটা কিন্তু ওকে ডিফাইন করে না শাড়ি সংখ্যা কলম সংখ্যা সমান হইতে হবে আরও কিছু শর্ত লাগবে বি নাম্বারটা কলম সংখ্যা এক শাড়ি সংখ্যা না এটাও হচ্ছে না বি নাম্বারটাও হচ্ছে না এ নাম্বারটাও হচ্ছে না সি নাম্বারটা কি বলছে দেখো এ আই যে ইকুয়াস টু জিরো হোয়েন আই নট ইকুয়াস টু জে এটা কি বুঝছ এটা বলতেছে যখন আই এর ভ্যালু নট ইকুয়াস টু জে ওই ভুক্তিগুলা শূন্য অর্থাৎ মুখ্য কর্ণ বাদে অন্য ভুক্তিগুলা শূন্য বোঝার কথা নিশ্চয়ই কারণ এ আই যে অ্যাকচুয়ালি কী ছিল এমন একটা ভুক্তি যেটা আই নাম্বার শাড়িতে আছে যে নাম্বার কলামে আছে বোঝা গেল এখন শাড়ি সংখ্যা আর কলাম সংখ্যা যদি সমান হয়ে যায় তাহলে সেটা কিন্তু কর্ণ বরাবর তো কর্ণ বরাবর বাদে বাকি ভুক্তিগুলো কি শূন্য এটা কি স্কেলার ম্যাট্রিক্সের শর্ত ছিল এটা কর্ণ ম্যাট্রিক্সের শর্ত ছিল স্কেলার ম্যাট্রিক্সের শর্ত কি এটা তো হওয়া লাগবেই এবং মুখ্য কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলো সমান ডি নাম্বারে বলছে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সের অশূন্য উপাদানগুলো সমান এটাই কিন্তু ছিল স্কেলার ম্যাট্রিক্সের শর্ত তো এটাই হচ্ছে আমাদের আচ্ছা একটু সাবধানে যেটা পূর্ণাঙ্গ শর্ত সেটাই তোমাকে লাগাইতে হবে বুঝলাম 
ম্যাট্রিক্সের ট্রেস আমরা কিন্তু একদম শুরুতে দেখে আসছিলাম একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে তোমাকে বলতেছে এই ম্যাট্রিক্সটার ট্রেস কত ট্রেস কি ছিল প্রধান কর্ণ বরাবর ভক্তিগুলোর যোগফল তো কত আট আর চার বারো বারো আট তিন হয় পনেরো তো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে এ নাম্বারটা আরও একটা অঙ্ক ট্রেস সংক্রান্ত দেখো কি বলছে এই ম্যাট্রিক্সটার ট্রেস যদি নয় হয় তোমাকে এ এর ফেলো তো ম্যাট্রিক্সের ট্রেস এখানে তিনটা এ তার মানে থ্রাইসে ইকোয়াস টু নাইন এখান থেকে তো এর ভ্যালু কত চলে আসলো এর ভ্যালু হচ্ছে তিন তো এরকম আসলে আশা করি পারা যাবে এগুলো কিন্তু একদম সহজ বাচ্চাদের যোগ বিয়ে আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে দুইটা ম্যাট্রিক্সের সমতা দুইটা ম্যাট্রিক্স সমান হইতে হলে তাদের সব কিছু সমান হইতে হবে কমন সেন্স প্রথমত তাদের মাত্রা সমান হইতে হবে বোঝা গেল দ্বিতীয়ত তাদের অনুরূপ ভুক্তিগুলো অনুরূপ উপাদানগুলো সমান হইতে হবে দেখো এখানে দুইটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে প্রথমত দুইটারই মাত্রা সমান হইতে হবে দেখো প্রথমটার মাত্রা কত প্রথমটার মাত্রা হচ্ছে তিন বাই দুই পরের তারও তিন বাই দুই হতে হবে এবং সেটা হইসে তার পরের কন্ডিশন হচ্ছে তাদের অনুরূপ ভুক্তিগুলো অর্থাৎ এইটা এটার অনুরূপ ভুক্তি হচ্ছে এইটা মানে যারা সেম পজিশানে আছে তারপর ধরো ডি এর অনুরূপ ভুক্তি হচ্ছে এস ডি আর এস সমান হইতে হবে তারপর আমি অন্য কালার আমার তো কালার ফুরে যাবে বি আর কি এই দুটা কি হইতে হবে সমান হইতে হবে তারপর ই আর টি এই দুটা কি হইতে হবে সমান হইতে হবে সি আর আর এই দুটো সমান হইতে হবে আর একটা কালার ওকে এফ আর ইউ এই দুটো কি হইতে হবে সমান হইতে হবে তো ব্যাপারটা বোঝা গেছে আশা করি এখান থেকে মাঝে মাঝে এমসি কো চলে আসে আমি দেখাচ্ছি আর প্রশ্নটা খেয়াল করো দুইটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে তারা সমান তোমাকে ওয়ায়ের ভ্যালু বের করতে বলছে এখন তোমরা এই কোয়েশ্চেনটা একটু খেয়াল করো এই কোয়েশ্চেনটা দেখে আমাকে বলো তো প্রশ্নটা কি ঠিক আছে প্রশ্নটা কি ঠিক আছে প্রশ্নটা কিন্তু দেখো বলছে এই দুইটা সমান কিন্তু সমান হলে তো অনুরূপ ভুক্তিগুলো সমান হওয়া লাগবে এই দুইটা তো জীবনেও সমান হবে না এক্সার ওয়ার মান যাই হোক বুঝলা এখানে টাইপিং মিস্টেক করছে তো ধরো এটা তিন হবে অথবা আচার এটা সেভেন হবে ধর নিলাম এটা সেভেন ওকে এখন কোয়েশ্চেনটা ঠিক আছে এখন দেখো দুইটা ম্যাট্রিক্স যেহেতু সমান দেখো এই দুইটা কিন্তু সমান এই দুইটাও কিন্তু সমান ওকে তো আমাদের বাকি দুইটাও কিন্তু সমান হওয়া লাগবে তাহলে এটা কার সমান হবে তিনের সমান হবে তো আমরা এক্স এর ভ্যালু কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেছি এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে তিন আর এই ভ্যালুটা হচ্ছে নয় এর সমান তার মানে আমরা লিখতে পারি থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই ইকোয়াস টু নয় তো এক্স এর ভ্যালু তিন তার মানে নয় প্লাস ওয়াই ইকোয়াস টু নয় তো বোঝা যাচ্ছে ওয়াই এর ভ্যালু কত হবে শূন্য হবে তো এটাই হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের সমতা সংক্রান্ত এরকম অঙ্ক কিন্তু মাঝে মাঝেই আসে এমসিকিউতেও আসতে পারে রিটার্নেও আসতে পারে আমাদের সমতা সংক্রান্ত পরবর্তী অঙ্ক হ্যাঁ এই দুইটা ম্যাট্রিক্স সমান হলে এক্স ওয়াই জেড ডাব্লিউ এটা বেশ ডিফিকাল্ট মনে হতে পারে বাট এটা যদি এমসিকিউতে আসে এটা অতটা ডিফিকাল্ট না দেখো অনুরূপ ভুক্তিগুলো সমান হবে তার মানে এক্স মাইনাস ওয়াই এই ভ্যালুটা হচ্ছে আট এরপর ওয়াই প্লাস জেড এই ভ্যালুটা হবে ওয়ান তারপর থ্রি ডাব্লিউ প্লাস জেড এই ভ্যালুটা হবে সেভেন টু এক্স মাইনাস ফোর ডাব্লিউ এই ভ্যালুটা হবে সিক্স এখন এই যে চারটা সমীকরণ আসছে এই চারটা সমীকরণ সমাধান করতে হবে বুঝলা তো যদি এম সিকিউতে আসে তোমাকে অপশান দেওয়া থাকবে না ধরো এ বি সি ডি চারটা অপশান দেওয়া আছে এখন যেই অপশানের ভ্যালুগুলা এই সবগুলো সমীকরণকে সিদ্ধ করবে সেটাই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার তোমার কিন্তু সমীকরণ সমাধান করা লাগতেছে না তুমি জাস্ট উল্টা দিক থেকে চলে আসবা বুঝছ এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাবে তোমাকে সবগুলো সমীকরণ সমাধান করালাম সবগুলো সমীকরণও চেক করা লাগতেছে না ধরো এ নাম্বার অপশানটা অ্যান্সার না দেখা যাবে প্রথমটা চেক করলেই দেখবা বুঝে গেছো যে এ এটা সমাধান হবে না কারণ কোনো একটা অপশান যদি সমাধান হইতে হয় ও কিন্তু একই সাথে সবগুলা কি সমীকরণকে সিদ্ধ করতে হবে বুঝছে আমার কথা এটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি অপশান টেস্ট আমরা এরকম জিনিসপত্র আরও দেখবো সামনে এখন আমরা দেখবো দুইটা ম্যাট্রিক্সের যোগ বা বিয়োগ দুইটা ম্যাট্রিক্স যোগ করতে পারার শর্ত হচ্ছে তাদের মাত্রা সমান হইতে হবে খেয়াল করো এটার মাত্রা এটার মাত্রা কিন্তু সমান তাই আমরা এই দুইটা কী করতে পারি যোগ করতে পারি তো যোগফল যেটা হবে জাস্ট মাত্রা কিন্তু সেম হবে যোগফলের মাত্রাও সেম হবে অনুরূপ ভুক্তিগুলো যোগ করে ওখানে বসাই দিবা এ প্লাস পি বাকিগুলো আশা করি পারবা এটা সবাই পারার কথা একদমই কমন সেন্স বোঝা গেল তো তো দুইটা ম্যাট্রিক্স তুমি যোগ বা বিয়োগ তখনই করতে পারবা যখন তাদের মাত্রা সমান হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের যোগ আর সমতা সংক্রান্ত একটা অঙ্ক দেখো দুইটা ম্যাট্রিক্স যোগ করছে তাই তো ইকোয়াস টু এটা হলে তোমাকে এক্স ওয়াই জেড এই তিনটার মান বের করতে বলছে তো এই দুইটার যোগ ফলই তো এটা তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কি এই দুইটার যোগ ফল না 
তো আমি এখান থেকে কী লিখতে পারি এক্সের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু যেটা হচ্ছে তিন তাই তো এবার খেয়াল করো ওয়াই কোথায় ওয়াই হচ্ছে এখানে ওয়াই অ্যাকচুয়ালি কি এই দুইটার যোগফল তো ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে চার ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে চার তোমার কিন্তু ওইভাবে লেখার দরকার নেই তুমি জাস্ট দেখেই বলে দিবা জেড হচ্ছে এই দুইটার যোগফল অনুরূপ যে ইয়ে এটার ভ্যালু কত তিন তো তিন চার তিন আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বারটা আমাদের পরবর্তী অঙ্ক দুইটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে তাদের যোগফল বের করতে বলছে আমি এক্সপেক্ট করতেছি এটা সবাই পারবা একদম পানি ভাত কিন্তু আমরা প্রতি সম ম্যাট্রিক্স সংক্রান্ত কিছু জিনিসপত্র দেখে আসছিলাম প্রতি সম বিপ্রতি সম ম্যাট্রিক্স ওরকম একটা এক্সাম্পল এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসছে তো দেখো একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এটা একটা বক্র প্রতি সম ম্যাট্রিক্স তো বক্র প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে শর্তটা কী ছিল মনে করে দেখো তো আমাদের প্রধান কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলো কি শূন্য হতে হয় এবং ওটাকে তুমি যদি দর্পণ চিন্তা করো তাহলে ওটার রেসপেক্টে যারা প্রতিবিম্ব তারা একে অপরের নেগেটিভ খেয়াল করো টু নেগেটিভ টু ফাইভ নেগেটিভ ফাইভ নেগেটিভ থ্রি থ্রি ওটা ঠিক আছে বাট এ বিসি এর ভ্যালু কি শূন্য হওয়া লাগবে তো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বার তো এরকম জিনিসপত্র দিলে আশা করি পারা যাবে না আমি কিছু এক্সাম্পল দেখাই আরও তোমাদের আমাদের দুইটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এ আর বি এই দুইটার যোগফল হচ্ছে সি ম্যাট্রিক্সটা তোমাকে বলছে সি একটা প্রতি সম ম্যাট্রিক্স তোমাকে এক্স আর ওয়াইয়ের ভ্যালু বের করতে বলছে তো প্রথমত যোগফলটা বের করে ফেলি তো যোগফল খেয়াল করো দুই প্লাস নেগেটিভ থ্রি যেটা হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ান তারপর এক প্লাস এক হচ্ছে দুই ওয়াইয়ের জায়গায় হচ্ছে ওয়াই প্লাস থ্রি আর এখানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান টু তুমি আসলে পুরোটা না লিখেও করতে পারো তুমি যদি বুঝতে পারো ঠিক মতো না পাঁচ আর তিন হচ্ছে আট তাই তো পাঁচ আর তিন হচ্ছে আট পাঁচ আর পাঁচ হচ্ছে দশ এরপর এখানে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান আর ওখানে হচ্ছে নেগেটিভ নাইন তো এই হচ্ছে কি আমাদের সি ম্যাট্রিক্সটা এখন তুমি যদি প্রধান কর্ণটাকে প্রধান কর্ণটাকে একটা দর্পণ হচ্ছে না চিন্তা করো তাহলে এক পাশেরটা আর অপর পাশেরটা সমান হবে তাই তো তো দুই দুই সমান আছে তার মানে ওয়াই প্লাস থ্রি এই ভ্যালুটা কার সমান এই ভ্যালুটা দশের সমান তাই তো এই ভ্যালুটা হচ্ছে টেন তো এখান থেকে আমাদের ওয়ায়ের ভ্যালু কিন্তু চলে আসছে ওয়ায়ের ভ্যালু হচ্ছে সেভেন ঠিক সেইমভাবে এটা আর এটা কিন্তু সমান তার মানে এক্স প্লাস ওয়ান এই ভ্যালুটা হচ্ছে এইটের সমান যেখান থেকে আমরা এক্সের ভ্যালু কত পেলাম এক্সের ভ্যালু পেলাম সেভেন তো আমাদের এক্স ওয়াইয়ের ভ্যালু কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি কত সেভেন কমা সেভেন তো এগুলো কিন্তু এম সিকিউতে দিয়ে দিতেই পারে রিটার্নেও আসতে পারে এগুলো একদমই সিমিলার একটা অঙ্ক দুইটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এবার তুমি বিয়োগ করছো এটা একটা বিপ্রতি সম ম্যাট্রিক্স হলে এক্সের ওয়াইয়ের ভ্যালু বিয়োগ কেন করতে হবে বুঝছ বিয়োগ কেন করছে সেটা বুঝছ আচ্ছা তো আমরা প্রথমে সিটা সি ম্যাট্রিক্সটা বের করে ফেলি ফোর মাইনাস ফোর হচ্ছে জিরো এক্স মাইনাস ওয়ান জিরো মাইনাস থ্রি হচ্ছে মাইনাস থ্রি হচ্ছে জিরো তিন আর জিরো মাইনাস ওয়ান হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান হচ্ছে জিরো টু মাইনাস ওয়াই আর এখানে টু মাইনাস ফাইভ হচ্ছে নেগেটিভ থ্রি এটা হচ্ছে নেগেটিভ টেন আর এটা হচ্ছে জিরো দেখো আমাদের প্রধান কর্ণ বরাবর যে ভুক্তিগুলো তারা কিন্তু শূন্য হয়ে গেছে তাই না এখন প্রধান কর্ণটাকে তুমি যদি একটা দর্পণ কল্পনা করো আমি এগুলো তোমাদের বোঝানোর জন্য বলতেছি তোমাদের কিন্তু এত ডিটেলস দরকার নেই জাস্ট করতে পারলে হইসে তো দেখো এইটা এটা নেগেটিভ হবে তিন নেগেটিভ তিনের নেগেটিভ এটা ঠিক আছে তো এক্স মাইনাস ওয়ানের ভ্যালু কত হবে এবার পজিটিভ ওয়ান তাই তো তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তো যেটা ইভেন্চুয়ালি মিন করতেছে আমাদের এক্সের ভ্যালু হচ্ছে দুই তাই তো আবার ঠিক সেইমভাবে এই ভ্যালুটা কত হবে এটা নেগেটিভ তার মানে টু মাইনাস ওয়াই এটার ভ্যালু হবে টেন এটার ভ্যালু হবে টেন তো এটার ভ্যালু যদি টেন হয় আমাদের ওয়ার ভ্যালু কত টু মাইনাস নেগেটিভ টেন যেটা হচ্ছে নেগেটিভ এইট তো আমাদের এক্সের ওয়ার ভ্যালু কিন্তু বের হয়ে গেছে টু আর নেগেটিভ এইট এরকম আসলে আশা করি পারা যাবে আমাদের পরবর্তী টপিক হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের গুণ প্রথমত তুমি একটা ম্যাট্রিক্সকে একটা সংখ্যা বা একটা স্কেলার দিয়ে গুণ করতে পারো ধরো দুই দিয়ে গুণ করলাম অথবা যে কোনো একটা সংখ্যা এন দিয়ে গুণ করলাম তাহলে যেটা হবে এই এনটা এই ম্যাট্রিক্সটার প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে গিয়ে গুণ হবে ওয়ানের সাথে একটা এন চলে আসবে ওয়ানের সাথে একটা এন চলে আসবে থ্রিয়ের সাথে একটা এন চলে আসবে বুঝছো প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে গিয়ে এন গুণ হয়ে যাবে টু ইন টু এন সিক্স ইন টু এন নেগেটিভ টু ইন টু এন নেগেটিভ ওয়ান ইন টু এন নেগেটিভ থ্রি ইন টু এন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে তো এটা হচ্ছে তুমি যখন একটা ম্যাট্রিক্সকে একটা স
ওকে এখন আমরা দেখব হচ্ছে দুইটা ম্যাট্রিক্সের গুণ আমাদের এখনকার টপিক হচ্ছে দুইটা ম্যাট্রিক্সের গুণ তো দুইটা ম্যাট্রিক্স এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক ভার্সিটিতে এখান থেকে প্রশ্ন থাকবেই এম সি কিউতে দুইটা ম্যাট্রিক্সের গুণ ফল মানে দুইটা ম্যাট্রিক্স গুণ করা যাবে যদি এবং কেবল যদি প্রথম ম্যাট্রিক্সটার কলাম সংখ্যা দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যার সমান হয় কেন এটা ওই ম্যাট্রিক্সের গুণ দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবা গুণের ক্ষেত্রে আমরা কি করি প্রথম সারি বরাবর যাই প্রথম ম্যাট্রিক্সের তারপর দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের কলাম বরাবর যাই তারপর অনুরূপ জিনিসগুলো গুণ করি না মনে করে দেখা এই যে আমরা এইভাবে ওই যে কোদাল মেথড যেটাকে বলে নিচের দিকে যাই তাই তো তো এটার সাথে অনুরূপ জিনিসগুলো গুণ করতাম এটার সাথে গুণ হতো এটা এটার সাথে গুণ হতো এটা তারপর কি যোগ হয়ে যাইতো তাই তো এখন প্রথম তার কলাম সংখ্যা আর দ্বিতীয়টা সারি সংখ্যা যদি সমান না হয় এটা কিন্তু করতে পারবে না কারণ কি অনুরূপ এর অনুরূপ জিনিস তো পাবা না যদি বেশি বা কম হয়ে যায় বোঝা গেছে আমার কথা গুণফলের টেকনিকটা দেখলেই আসলে বুঝতে পারবা আচ্ছা তো আমি এটা একটু ডিলেট করে দিচ্ছি এটা লাগবে না আর গুণ করার পরে যে ম্যাট্রিক্সটা আসবে তার মাত্রা হচ্ছে প্রথমটার সারি সংখ্যা দ্বিতীয়টার কলম সংখ্যা ফর এক্সাম্পল ধরো আমাদের একটা ম্যাট্রিক্স এ ম্যাট্রিক্স এ ম্যাট্রিক্সটার মাত্রা হচ্ছে এম বাই এন আর বি ম্যাট্রিক্স বি ম্যাট্রিক্সের মাত্রা হচ্ছে এন বাই পি তো এই দুটা কিন্তু গুণ করা যাবে কেন গুণ করা যাবে প্রথম তার কলম সংখ্যা দ্বিতীয়টার সারি সংখ্যা কিন্তু সমান তাই না এই দুইটা সমান তো তুমি যদি গুণ করো এ বি অর্থাৎ তুমি যেটা করলা এম বাই এন এর একটা ম্যাট্রিক্সের সাথে এন বাই পি এর একটা ম্যাট্রিক্স গুণ করলা গুণ করার পরে যেই নতুন ম্যাট্রিক্সটা আসবে তাদের মাত্রা হবে জাস্ট এতটুকু ভ্যানিশ করে দিবা এম ইন্টু পি বোঝা গেল তো এখান থেকে কিন্তু প্রতি বছরই প্রশ্ন আসে আমরা বেশ কিছু এক্সাম্পল দেখব এই যে গুণফল আর মাত্রা নির্ণয় এখান থেকে একটা প্রশ্ন পাইছো এটা মোটামুটি শিয়র থাকো দেখো দুইটা ম্যাট্রিক্স প্রথমটার মাত্রা হচ্ছে টু বাই ফোর দ্বিতীয়টার মাত্রা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি তো গুণ করা যাচ্ছে তুমি জাস্ট এখানে আর এখানে দেখবা তো এই বিয়ের মাত্রা কথা হবে এই দুটা বাদ দিয়ে টু বাই থ্রি তো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে এই নাম্বারটা পরেরটা থ্রি বাই ফোর আর ফোর বাই থ্রি তাই তো দেখো তো যেটা গুণ করবা গুণ করলে এই বিয়ের মাত্রা কি হবে থ্রি বাই থ্রি যদি গুণ না করা যায় তো তাহলে এই যে কোনোটুই নয় এটা উত্তর হতো বুঝলাম পরবর্তী এক্সাম্পল ম্যাট্রিক্স এ এর মাত্রা হচ্ছে টু বাই থ্রি বি এর মাত্রা হচ্ছে টু বাই ওয়ান এ বি এর মাত্রা কত এই দুটা কি গুণ করা যায় তাহলে আমাদের অ্যান্সার কোনটা হবে কোনোটি নয় বুঝলাম ওকে সাস্তে আসা একটা প্রশ্ন সিমিলার কনসেপ্ট বাট মানে এরকম যদি থাকে অপশনগুলো পড়তে একটু সাবধান হতে হবে দেখো এখানে কি বলছে এ বি দুইটা ম্যাট্রিক্স এ এর মাত্রা হচ্ছে টু বাই থ্রি বি এর মাত্রা হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ তোমাকে বলছে বি এ কি সংজ্ঞায়িত হবে কি না বি এ কি সংজ্ঞায়িত হবে না কিন্তু কারণ বিটা যদি আগে চলে আসে দেখো এইটা আর এটা কিন্তু সমান না তাই না তো এটা সংজ্ঞায়িত হচ্ছে না প্রথম অপশানটা বাদ দ্বিতীয় অপশানটা বলছে এ বি সংজ্ঞায়িত হবে হ্যাঁ এ বি সংজ্ঞায়িত হচ্ছে এখন তুমি বাকি অপশানগুলো খেয়াল করো কোনোটাই কিন্তু এরকম নাই যে বিও সি কিংবা সিও বি তো এটা যেহেতু উত্তর এটাই কারেক্ট এখন মাঝে মাঝে এরকম দেয় যেটা করে সেটা হচ্ছে মনে করো সি নাম্বারেও একটা কারেক্ট অপশান দিয়ে দিছে সি নাম্বারে বললো যে এ বি এর মাত্রা হবে টু বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ এটাও কিন্তু কারেক্ট এবং তোমাকে যেটা করবে ডি নাম্বারে বলে দিবে বি এন্ড সি বুঝছি যদি এরকম থাকে অপশানে একাধিক অপশান অ্যান্ড দিয়ে দেওয়া আছে অথবা নান অফ দিস তখন তোমাকে যেটা করতে হবে সবগুলো অপশান ভালো করে চেক করতে হবে বুঝলাম কিন্তু নর্মালি যদি এরকম থাকে যে সবগুলাই সুন্দর অপশান ওরকম না বি এন্ড সি অথবা ওই নান অফ দিস থাকে তখন তুমি যখন কারেক্ট অ্যান্সারটা পাবো ওইটা অ্যান্সার পরের গুলো আর চেক করার দরকার নেই বুঝে গেল তো আমার কথা ওকে আমাদের পরবর্তী অঙ্ক খুবই সুন্দর একটা অঙ্ক এটা বইটা আসছে ভার্সিটিতে আসার সম্ভাবনা অনেক তিনটা ম্যাট্রিক্স মাত্র দেওয়া আছে তোমাকে বলছে এ ট্রান্সপোজ প্লাস বি ইন্টু সি এই ম্যাট্রিক্সের মাত্রা তো নর্মাল ওয়েতে তুমি যেভাবে করবা এ ট্রান্সপোজ এ ট্রান্সপোজের মাত্রা কত পাঁচ বাই চার এর মাত্রা হচ্ছে চার বাই পাঁচ তো এ ট্রান্সপোজের মাত্রা কত পাঁচ বাই চার এটার মাত্রা হচ্ছে পাঁচ বাই চার এটার সাথে তুমি কি যোগ করতেস বি বি এর মাত্রাও কত পাঁচ বাই চার তাই তো এই দুইটা যোগ করলে যে ম্যাট্রিক্সটা আসবে সেটার মাত্রাও কিন্তু পাঁচ বাই চার তার সাথে কি গুণ করতেস সি ম্যাট্রিক্সটা সি এর মাত্রা হচ্ছে চার বাই দুই এই দুইটা যোগ করলে যে ম্যাট্রিক্স আসবে তার মাত্রাও কিন্তু সেম তো পাঁচ বাই চার ইন্টু চার বাই দুই এই দুইটা যদি গুণ করো মাত্রা কত আসবে দেখো এই দুইটা কিন্তু গুণ করা যাচ্ছে মাত্রা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে পাঁচ বাই
তো এটা হচ্ছে নর্মাল মেথড এটা হচ্ছে নর্মাল মেথড নর্মাল মেথডটাই বেশ সহজ এখন তুমি চিন্তা করো তো আমাদের অপশানে যে চারটে অপশান আছে সবগুলাই কিন্তু ভ্যালিড অপশান আমি তোমাকে সবসময় বলি এমসি কিউ পড়ার সাথে সাথে তুমি অপশানগুলোও চেক করে নিবা অপশানগুলো দেখে নিবা বুঝলা যে কোনো এমসি কিউ সমাধানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন তো পড়বাই এমসি কিউর অপশানগুলোও দেখে নিবা তো চারটাই ভ্যালিড অপশান ভ্যালিড অপশান মানে কি আমাদের যে গুণফল তা গুণফল কিন্তু ভ্যালিড তাই না আমরা দেখছি ম্যাট্রিক্সের গুণফল কিন্তু সব সময় ভ্যালিড হয় না গুণ করা যায় না কিন্তু অপশানে যেহেতু সবগুলো ভ্যালিড তার মানে এটা ভ্যালিড এখন চিন্তা করো এটা ভ্যালিড যদি হয় তার মানে এই দুইটা তো যোগ করা গেছে এই দুইটা যোগ করা গেলে তার মানে বিয়ের মাত্রা আর ওইটার মাত্রা সেম হবে তার মানে বিয়ের মাত্রার সাথে সিয়ের মাত্রাটা গুণ করলে কিন্তু কাজ হচ্ছে বাকিটা নিয়ে তোমার চিন্তা করার দরকার নেই তার মানে এই যে এই পোর্শনটা এটা নিয়ে তোমার চিন্তা করা লাগতেছে না তুমি জাস্ট বিয়ের মাত্রাটা জানো সেটা হচ্ছে পাঁচ বাই চার সিয়ের মাত্রাটা হচ্ছে চার বাই দুই এই দুইটা গুণ করলেই বুঝতে পারবে পাঁচ বাই দুই এখন এই ক্ষেত্রে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে হয়তো এটা খুব একটা সুবিধা দিল না বাট আমি সেম একটা অঙ্ক দিলাম যেটা করলাম তিনটা ম্যাট্রিক্স না আরও চারটা ম্যাট্রিক্স নিয়ে আসলাম ডি আর তিনটা ম্যাট্রিক্স নিয়ে আসলাম ডি এফ আরও তিনটা ম্যাট্রিক্স নিয়ে আসলাম অপশানগুলো সেম এদের মাত্রাও আমি দিয়ে দিলাম ধরো আমি তোমাকে এখানে বিশাল একটা রাশি দিয়ে দিলাম বিশাল একটা রাশি ধরো এরকম দিলাম ডি ট্রান্সপোজ প্লাস ই এফ প্লাস ধরো এ ডি জাস্ট কথার কথা দেখানোর জন্য আর কি প্লাস ডট ডট প্লাস বি ইন্টু সি এখন অপশানগুলো আমি এরকমই দিলাম তার মানে তুমি বুঝতে পারতেস তুমি যদি এই সবগুলোর মাত্রা ক্যালকুলেট করতে যাও জান বের হয়ে যাবে বুঝলা বাট অপশানগুলো যেহেতু ভ্যালিড অপশান তার মানে বুঝতে পারতেস এই সবগুলার মাত্রা যা হবে বিয়ের মাত্রা তাই হবে জাস্ট বিয়ের সাথে এটা গুণ করলেই হচ্ছে বুঝছো এই জিনিসগুলো মাঝে মাঝেই অনেক কাজে দেয় হয়তো স্পেসিফিক এই অঙ্কের ক্ষেত্রে কাজে দেয় নাই বাট সামনে কাজে দিবে আমার কথাটা আশা করি বুঝাইতে পারছি আমাদের এখনকার টপিক হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের গুণ নির্ণয় তো ম্যাট্রিক্সের গুণ নির্ণয় খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কিন্তু আমরা এইচএসসিতে সবাই আসলে ম্যাট্রিক্সের গুণ ক্যালকুলেটর দিয়ে করে আসি তাই তো এখন হুট করে ভার্সিটিতে হাতে করতে গিয়ে যে ঝামেলাটা হয় আমরা আসলে ক্যালকুলেশনে মিস্টেক করে ফেলি যোগ বিয়োগ করতে আসলে মিস্টেক হয় এরপর প্রেশারের মধ্যে ওগুলো করতে গেলে তো আরও ঝামেলা হয়ে যায় তো ম্যাট্রিক্সের গুণ হাতে কীভাবে সহজে করা যায় যদি এমসি করতে আসে বেশ কয়েকটা টেকনিক আছে তো আজকে আমরা এমন কয়েকটা টেকনিক দেখব যেগুলো দিয়ে তুমি ম্যাট্রিক্সের বেশিরভাগ গুণ খুব তাড়াতাড়ি সলভ করে ফেলতে পারবা তা আবারও আরেকটা কথা আমি বলে নিচ্ছি এমসি কিউর ক্ষেত্রে প্রশ্ন তো দেখবাই সাথে সাথে অপশানগুলোও চেক করে নিবা ওকে মাঝে মাঝে এমন দেয় ম্যাট্রিক্সটার গুণফলের সঠিক মাত্রা এমন একটা অপশানই আছে খেয়াল করো আমাদের প্রথম ম্যাট্রিক্সটা কত প্রথম ম্যাট্রিক্সটার মাত্রা হচ্ছে তিন বাই এক পরের ম্যাট্রিক্সটার মাত্রা ওয়ান বাই থ্রি তো এই দুইটা তুমি যদি গুণ করো গুণফলের মাত্রা অর্থাৎ এ বিয়ের মাত্রা কত হবে এ বিয়ের মাত্রা হবে তিন বাই তিন তো অপশানগুলায় তিন বাই তিনের ম্যাট্রিক্স আছেই একটা তো তোমার কি আর গুণ করার দরকার আছে অপশান দেখেই আনসার বলে দিতে পারবা ওকে তো সব সময় অপশানগুলো একটু দেখে নিবা আমরা এখন আরও আরও কিছু দেখব আমাদের পরবর্তী অঙ্ক দুইটা ম্যাট্রিক্স এটার মাত্রা হচ্ছে এক বাই দুই এটার মাত্রা হচ্ছে দুই বাই তিন এই দুইটা গুণ করতে বলছে তোমাকে পি কিউ এর মান কত তো এই দুইটা যদি গুণ করো গুণ করা যাবে এবং গুণফলের মাত্রা কি এক বাই তিন হবে তার মানে বুঝতে পারতেছো সি নাম্বার ডি নাম্বার হচ্ছে না সি নাম্বার ডি নাম্বার অটোমেটিক্যালি বাদ এখন তোমার কাজ হচ্ছে এ না ডি কোনটা হবে এ না বি কোনটা হবে তো এই ক্ষেত্রে তুমি যেটা করবা তুমি এই দুইটা ম্যাট্রিক্সের এমন একটা এলিমেন্ট দেখবা যেটা কিনা আলাদা বুঝছো এখানে দুইটা অপশান দুইটা অপশান ভ্যালিড তো দুইটা অপশান বাদে যদি আরও অন্য একটা অপশান থাকতো তোমাকে এমন একটা ভ্যালু এমন একটা ভুক্তি খুঁজতে হইতো যেটা প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্সে ডিফারেন্ট আলাদা খেয়াল করো মাইনাস ওয়ানটা কিন্তু আলাদা তার মানে আমার খালি এই ভুক্তিটা বের করলেই হচ্ছে বাকিগুলো তো দরকার নেই বুঝছি এই ভুক্তিটা বের করে যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা আনসার নেগেটিভ ওয়ান হলে এটা আনসার এখন দেখো এই ভুক্তিটা কি এক নাম্বার শাড়িতে আছে অর্থাৎ আমাদের প্রথম ম্যাট্রিক্সটার এক নাম্বার শাড়ি দিয়ে গুণ হবে এটা কয় নাম্বার কলামে আছে দুই নাম্বার কলামে আছে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটার দুই নাম্বার কলাম বুঝছি তো তুমি যদি গুণ করো টু ইন্টু নেগেটিভ টু প্লাস ওয়ান ইন্টু কত আসতে আসে পাঁচ মাইনাস চার যেটা হচ্ছে এক তো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বারটা বোঝা গেল আমি আবার বলি কাহিনিটা কী করছি আমাদের যে অপশানগুলা এই অপশানগুলোর মধ্যে কোন ভুক্তিটা ডিফারেন্ট প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্সে এমন একটা ভুক্তি খুঁজে বের করতে হবে বুঝছি যে কোনো একটা বের করলেই হয় আমরা দ
এটা কত নম্বর কলামে আছে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের ওই কলামটাকে গুণ দিব এটা প্রথম ম্যাট্রিক্সের এক নম্বর শাড়িতে আছে তো প্রথম ম্যাট্রিক্সটা এক নম্বর শাড়ি দিয়ে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটা দুই নম্বর কলামকে গুণ করব কারণ এটা দুই নম্বর কলামে আছে আশা করি আমি পুরো ব্যাপারটা বুঝাইতে পারছি আমাদের পরবর্তী অঙ্ক আসলে ছোট ছোট ম্যাট্রিক্সে এই মেথডটা খুব একটা খুব একটা যে কাজে দেয় ব্যাপারটা এরকম না কিন্তু ধরো তোমাকে তিন বাই তিনের দুইটা ম্যাট্রিক্স গুণ করতে দিছে এই মেথডটা তোমাকে পুরো লাইফ সেভ করে দেবে বুঝছো দেখো দুইটা ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে দুই বাই দুয়ের ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে দুই বাই একের ম্যাট্রিক্স তো গুণ করলে দুই বাই এক হবে তার মানে বুঝতেছো এই নাম্বারটা হবে না এখন এই চারটা অপশানের কোন ভুক্তিটা আলাদা খেয়াল করে দেখো তো এই যে এই ভুক্তিটা কিন্তু আলাদা তুমি এটা বের করলেই হয় বুঝলা তো যেটা করবা এই যে এই ভুক্তিটা এই ভুক্তিটা বের করবা এটা কোথায় আছে দুই নাম্বার শাড়িতে আছে এটার দুই নাম্বার শাড়ি এক নাম্বার কলামে আছে এই দুইটা দিয়ে গুণ করে দিবা তো এক ইন্টু এক প্লাস দুই ইন্টু দুই তো চার প্লাস এক হয় পাঁচ অর্থাৎ যেটা পাঁচ আছে সেটাই আমাদের অ্যান্সার তো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে এ নাম্বারটা বোঝা গেল আমাদের পরবর্তী অঙ্ক দেখো এটা কতবার আসছে তোমাকে এ স্কোয়ারের ভ্যালু বের করতে দিছে দুই বাই দুয়ের হবে অর্থাৎ চারটা অপশানই ভ্যালিড তো কোনটা বের করবা খেয়াল করো এখানে কিন্তু এমন কোনো ভুক্তি নাই যেটা ইউনিক বুঝলা দেখো পাঁচ মাইনাস পাঁচ অনেক জায়গায় আছে বুঝছো সবগুলোর ভুক্তির মধ্যেই কমন আছে দেখো এই পজিশনটা যদি চিন্তা করো এখানেও মাইনাস পাঁচ আছে এখানেও মাইনাস পাঁচ আছে এখানেও মাইনাস পাঁচ আছে বুঝছো তো সবচেয়ে কম সংখ্যক রিপিট হয়েছে এমন কিছু একটা এমন পজিশনটা তোমাকে বের করতে হবে তো দেখো এখানে আসে হচ্ছে বারো মাইনাস বারো দুই জায়গায় বারো দুই জায়গায় মাইনাস বারো তো আমি এই পজিশনটা বের করব তো এটা হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সটার এক নাম্বার শাড়ি এক নাম্বার শাড়ি দুই নাম্বার কলম অর্থাৎ বুঝতে পারতেছো এটা দিয়ে এটার গুণ হবে তার মানে এই যে এরকম টু মাইনাস থ্রি এটা দিয়ে গুণ হবে মাইনাস থ্রি টুকে ওকে তো তুমি যদি গুণ করো এটার সাথে যাবে এইটা নেগেটিভ সিক্স আবার এটার সাথে যাবে কি এইটা তুমি চাইলে এখানে একটা ব্যাখ্যা দিতে পারো নেগেটিভ সিক্স অর্থাৎ নেগেটিভ টুয়েলভ আসছে তার মানে এই অপশানটাও বাদ এই অপশানটাও বাদ আমাদের বি বাদই যে কোনো একটা অ্যান্সার হবে তো আমাকে আরেকটা পজিশন খুঁজতে হবে যেখানে এই দুইটা ডিফারেন্ট দেখো পাঁচ আর মাইনাস পাঁচ তো আমি এই পজিশনটা বের করবো এটা হচ্ছে দুই নাম্বার শাড়িতে আছে দুই নাম্বার কলামে আছে তো এই যে দুই নাম্বার শাড়ি দুই নাম্বার কলাম থ্রি টু মাইনাস থ্রি টু তো তুমি যদি গুণ করো নেগেটিভ নাইন প্লাস ফোর নেগেটিভ ফাইভ তো আমাদের অ্যান্সার কোনটা ডি নাম্বারটা বোঝা গেল তো এটা হচ্ছে ছোট ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে ছোট ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আসলে খুব বেশি একটা সুবিধা হচ্ছে না বুঝতে পারতেছ তো ছোট ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে তুমি চাইলে নর্মাল মেথডটাও করতে পারো দুইটা ম্যাট্রিক্স জাস্ট গুণ করে বাট যখন বড় ম্যাট্রিক্স দেবে এটা একদম লাইফ সেভ করে দেবে আমাদের পরবর্তী এক্সাম্পল দেখো এখানে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এটা কিন্তু একটা তিন বাই তিনের ম্যাট্রিক্স তোমাকে এই স্কোয়ারের মান বের করতে বলছে এখন তুমি যদি সব কিছু জানো সব কিছু পারো এরপর দুইটা তিন বাই তিনের ম্যাট্রিক্স গুণ করতে তোমার বেশ কিন্তু সময় লাগবে অ্যান্ড খুব বড় একটা সম্ভাবনা আছে তুমি করতে গিয়ে ভুল করে ফেলবা বুঝছ এখন দেখো অপশনগুলো খেয়াল করো প্রথমটা হচ্ছে নেগেটিভে পরেরটা শূন্য পরেরটা টু আইসে পরেরটা এ তো আমার সবগুলো ভুক্তি তো বের করার কোনো দরকারই নেই শুধুমাত্র এই ভুক্তিটা প্রথম ভুক্তিটা এই ঘরের যেই ভুক্তিটা প্রথমটার ক্ষেত্রে সেটা কত নেগেটিভ টু দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে সেটা জিরো থার্ডটার ক্ষেত্রে ফোর ফোর্থটার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে টু দেখো চারটাই কিন্তু আলাদা কোন পজিশনের ভুক্তিটা এই পজিশনের ভুক্তিটা তো আমাকে শুধুমাত্র এই পজিশনের ভুক্তিটা বের করলেই হয় না তো এই পজিশনের ভুক্তিটা আসলে কি এটা কোন পজিশনে আছে এক নাম্বার শাড়ি এক নাম্বার কলাম তো তুমি এ দিয়ে একে গুণ করতেছো তো এর এক নাম্বার শাড়িটা নিবা তো তুমি এই ম্যাট্রিক্সটার এক নাম্বার শাড়িটা নিবা সেটা কত টু নেগেটিভ টু নেগেটিভ ফোর এবার এটাকে এই ম্যাট্রিক্সটা তুমি তো একে এ দিয়েই গুণ করতেছো দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটার প্রথম যেই কলামটা দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটার প্রথম কলম হচ্ছে টু নেগেটিভ ওয়ান ওয়ান এটা আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য ওইভাবে লিখতেছি এটাই তো আসবে তো এটা দেখো গুণ করে দেখো দুই দুগুণে চার আর এরপর হচ্ছে প্লাস টু এরপর হচ্ছে নেগেটিভ ফোর তো দেখো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে টু তার মানে এ স্কোয়ার যেই ম্যাট্রিক্সটা এই ম্যাট্রিক্সটার এই পজিশনের যেই ভুক্তিটা সেটা হবে দুই তো দুই যদি হয় বুঝতে পারতেছ আমাদের অ্যান্সার হবে দুই নাম্বারটা আমি সবাইকে এটা নিয়ে একটু চিন্তা করতে বলবো নিজেদের তুমি বেসিক্যালি যেটা করতেছ আমাদের যে চারটা অপশান থাকবে এই চারটা অপশানের মধ্যে এমন একটা ভুক্তি খুঁজে বের করতেছ যেই ভুক্তিটা গুণফলের মধ্যে আলাদা চারটা অপশানই আলাদা তারপর পুরো ম্যাট্রিক্সটা
এ ওয়ান ওয়ান এই ভুক্তিটা নিয়ে আসছে না গুণফলের মধ্যে যেটা তাই তো তো এটা করার জন্য আমাদের দুইটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে গুণ করলাম তো প্রথম ম্যাট্রিক্সের এক নাম্বার শাড়ি প্রথম ম্যাট্রিক্সের এক নাম্বার শাড়িকে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের এক নাম্বার কলাম দিয়ে গুণ করছে তো এখানে যদি ওয়ান ওয়ান ভুক্তি না হয়ে আমাদের অন্য একটা ভুক্তি ধরো আই যে হতো তখন আমি যেটা করতাম প্রথম ম্যাট্রিক্সটার আই নাম্বার শাড়ি দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটার যে নাম্বার কলামকে গুণ করলে যেটা পেতাম সেটাই হচ্ছে ওই পজিশনের ভুক্তিটা ওই পজিশনের ভুক্তিটা বোঝা গেছে তো তিন বাই তিন ক্রমের একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে বোঝাই বুঝতে পারবা পুরো ব্যাপারটা দুইটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে তোমাকে বিয়ে বের করতে বলছে এখন পুরোটা বের করতে হাতে করাটা কিন্তু বেশ ডিফিকাল্ট তো দেখো অপশনগুলো খেয়াল করো এমন একটা পজিশন বের করো যেখানে সবগুলো ভুক্তি কি আলাদা মানে অপশানে সবগুলো ভুক্তি আলাদা তো এই পজিশনটা হতে পারে এটা হচ্ছে শূন্য ম্যাট্রিক্স তার মানে সবগুলোই শূন্য দেখো প্রত্যেকটাই কিন্তু আলাদা আলাদা ঠিক আছে তো এখন আমি জাস্ট এই ভুক্তিটা বের করব এখন দেখো এই ভুক্তিটা এক নাম্বার শাড়িতে আছে এক নাম্বার কলামে আছে বোঝা গেছে তো এখন তুমি যেটা করবা প্রথম ম্যাট্রিক্সটা প্রথম ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে বি নাম্বারটা বি নাম্বারটার এক নাম্বার শাড়ি এখানে লিখে ফেলবা বি নাম্বারটার এক নাম্বার শাড়ি এবং এ নাম্বারটার এই যে এক নাম্বার কলাম এ নাম্বার তার এক নাম্বার কলাম এটা দিয়ে এটাকে গুণ করবা তো যদি গুণ করো দেখো নেগেটিভ ওয়ানের সাথে যাবে হচ্ছে টু এটার সাথে যাবে হচ্ছে এইটা নেগেটিভ টু থ্রি এর সাথে যাবে হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ান থ্রি আর নেগেটিভ ওয়ান করলে গুণ করলে হয় নেগেটিভ থ্রি পাঁচ আর এক গুণ করলে হয় পাঁচ তো দেখো কত হয় শূন্য হচ্ছে তো কোন অপশানে আমাদের এই ভুক্তিটা শূন্য বি নাম্বার অপশানে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বারটা বোঝা গেল তো এখন আশা করি তোমাকে যদি বড় বড় ম্যাট্রিক্সের গুণ হাতে করতে দেয় এম সিকিউতে পারবা তোমাদের জন্য এখন দুইটা এক্সারসাইজ থাকতেছে তোমরা এই দুইটা করে ফেলো ওকে প্রথমত মাত্রাটা চেক করবা তারপর এমন একটা এলিমেন্ট এমন একটা ভুক্তি বের করবা যেটা চারটা অপশানই আলাদা ফর এক্সাম্পল খেয়াল করো এখানে প্রথম ভুক্তিটা প্রথম ভুক্তিটা কিন্তু চারটা ম্যাট্রিক্সে কিন্তু আলাদা তো তোমাকে প্রথম ভুক্তিটা বের করলেই কিন্তু হচ্ছে যা সমান হবে সেটাই হবে আমাদের অ্যান্সার একইভাবে আরও একটা অঙ্ক খেয়াল করো দুইটা ম্যাট্রিক্সের গুণ ফল বের করতে বলছে মাত আচ্ছা এখানে এই এটা হবে না মাত্রাগুলো ঠিক আছে তো তোমাকে এমন একটা ভুক্তি বের করতে হবে যেটা কি চারটা ম্যাট্রিক্সে আলাদা চারটা অপশানই আলাদা খেয়াল করো এই ভুক্তিটা কিন্তু চারটা অপশানই আলাদা তো তোমাকে জাস্ট এই ভুক্তিটা বের করতে পারলেই হয়েছে এটাকে দুই নাম্বার কলাম দুই নাম্বার শাড়িতে আছে তো তুমি যেটা করবা এটার সাথে এটা গুণ করে দিবা তাইলে হয়ে গেছে যার সমান হবে ওটাই আনসার বুঝলাম এখন এরকম আসলে অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে আমি কিন্তু আর দেখাচ্ছি না এখন তোমরা যারা একটু বুদ্ধিমান আছো আমাদের এই মেথডটা যে শুধুমাত্র আগের অঙ্কটাতেই খাটতে পারবো এমন না কিন্তু ম্যাট্রিক্সের অলমোস্ট সব কিছুতে এটা খাটানো যায় আচ্ছা আমরা দেখি এটা দেখে বুঝতে পারতেস এটাও কিন্তু এটা খাটানো যাবে এখানে কি বলছে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ মাইনাস ইলেভেন আই এখানে কিন্তু গুণফল থেকেও আরও বেশি কিছু বলছে তো কি করবা সবাই একটু চেষ্টা করো তো আই হোপ অনেকেই পারবা অনেকেই পারবা তো আমাকে এমন একটা ভুক্তি বের করতে হবে যেটা চারটা অপশানই আলাদা প্রথমটাই আলাদা না খেয়াল করো টু ফাইভ এখানে হচ্ছে জিরো এখানে হচ্ছে টেন তো আমি জাস্ট প্রথম ভুক্তিটা কাউন্ট করব প্রথম ভুক্তিটা তো এ স্কোয়ারে এই যে প্রথম যেই ভুক্তিটা ওই ভুক্তিটা কথা হবে এ স্কোয়ারের ক্ষেত্রে প্রথম যেই ভুক্তিটা সেটা হবে দেখো এটা কিন্তু এক নাম্বার শাড়িতে আছে এক নাম্বার কলামে আছে প্রথম ভুক্তিটা যেহেতু তার মানে তুমি এক নাম্বার শাড়ি ওয়ান টু এটা দিয়ে এক নাম্বার কলামটাকে গুণ করবা তাই তো এ স্কোয়ার যেহেতু করতেছো এ দিয়েই কিন্তু এ কে গুণ করতেছো তো এর প্রথম শাড়ি ইন্টু এর প্রথম কলাম ওয়ান ফোর এই দুইটা গুণ করতে হবে তুমি চাইলে ব্র্যাকেটটা কেটে দিতে পারো অথবা এভাবেও করতে পারো এটার সাথে এটা যাবে ওয়ান ইন্টু ওয়ান হয় ওয়ান প্লাস টু ইন্টু ফোর হয় কত প্লাস টু ইন্টু ফোর কত হয় এইট তো ওয়ান প্লাস এইট হচ্ছে নয় বুঝলাম এখন এ স্কোয়ারের এই যে এই ভুক্তিটা এই ভুক্তিটা হচ্ছে নয় নয়ের সাথে টুয়াইস এ তাই তো এ এর সাথে টুয়াইস এ যদি গুণ করো তাহলে কি এই ভুক্তিটা কথা হয়ে যাবে টু হয়ে যাবে তাই তো মাইনাস ইলেভেন আই এটার সাথে যদি ইলেভেন গুণ করো এই ভুক্তের কত ইলেভেন হয়ে যাবে মাইনাস ইলেভেন ইকোয়াস টু কত আসতেছে জিরো তো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে সি নাম্বারটা বোঝা গেল তো তো এখন আশা করি তোমাকে যদি এটা আসলে এ স্কোয়ার না এ স্কোয়ারের ওই যে প্রথম ভুক্তিটা বুঝলাম এখন তোমাকে এই টাইপের আরও বড় অঙ্ক দিলেও পারা যাবে হোপ ফলে এখন এইটা ক্যালকুলেটর ছাড়া এটা যদি ভার্সিটির এক্সামে আসে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট উল্টা দিকে দৌড় দেবে সম
এই পজিশনটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা অপশনের ক্ষেত্রেই আলাদা তো আমি শুধুমাত্র এই পজিশনটা বের করতে পারলেই কাজটা হয়েছে তো এটা হচ্ছে এক নাম্বার শাড়িতে আছে এক নাম্বার কলামে আছে তো তুমি কি করবা প্রথম ম্যাট্রিক্সটার এক নাম্বার শাড়ি তার মানে ওয়ান টু টু এটাকে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটা তুমি এই যে স্কোয়ার বের করতেস এ স্কোয়ারের আমাদের যেই যে ওয়ান ওয়ান যেই ভুক্তিটা বোঝা গেল তো প্রথম ম্যাট্রিক্সটার এক নাম্বার শাড়ি দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটা এখানে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটাও এই তাই না কারণ এ স্কোয়ার যেহেতু এক নাম্বার কলাম ওয়ান টু টু তো এই দুটা যদি গুণ করো তাহলে খেয়াল করো ওয়ান ওয়ান হয় ওয়ান প্লাস টু টু হয় হচ্ছে কত ফোর প্লাস টু টু হয় হচ্ছে ফোর তার মানে এইটার এই পজিশনের ভুক্তি হচ্ছে নয় বুঝলাম এবার তার মানে এটা কি হবে এইটার এই যে এই পজিশনের ভুক্তিটা ওয়ান ওয়ান পজিশনের ভুক্তিটা এ স্কোয়ারের হচ্ছে নয় এটা থেকে চার ইন্টু এ তো এটার সাথে চার গুণ করলে কত হয় ফোর তারপর সেখান থেকে পাঁচ ফাইভ আই বাদ দিবা আই ম্যাট্রিক্সকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে ওই পজিশনটা কিন্তু পাঁচ হয় তাই না মনে করে দেখো পাঁচ তো এটা হচ্ছে জিরো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বারটা বোঝা গেল কতক্ষণ লাগছে এই মেথডটার আরও অ্যাপ্লিকেশন ইনশাল্লাহ আমরা সামনে দেখব তো এখন তোমাদের জন্য একটা এক্সারসাইজ এটা করবে এটা জাহাঙ্গীরনগরে আসছে অ্যান্ড এখানে আমি তোমাদের একটা কথা বলি একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই টাইপের যতগুলো অঙ্ক আছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ওই অ্যান্সারটা কেন যেন শূন্য ম্যাট্রিক্স হয় তোমাদের বইয়ে কিংবা ইউনিভার্সিটিতে যেগুলো আসছে তাই বলে যে সবসময় শূন্য ম্যাট্রিক্স হবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না তোমাদের কিন্তু অবশ্যই চেক করতে হবে ওকে মাঝে মাঝে ম্যাট্রিক্স গুণের মধ্যে জটিল সংখ্যা দিয়ে দেয় তো দিলে পারা যাবে না জটিল সংখ্যা অ্যাকচুয়ালি কেউ যে আমাদের আই স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ান তো দেখো এখানে দুইটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এ বিয়ার মান তো তুমি চাইলে সরাসরি গুণ করে দিতে পারো অথবা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা দেখে আসছে এমন একটা ভুক্তি বের করতে হবে যেটা চারটা পজিশনেই কি ডিফারেন্ট এখানে কি ওরকম কিছু আছে দেখো প্রথম পজিশনটা যদি চিন্তা করো ওয়ান জিরো আই আই চারটা পজিশন কিন্তু আলাদা না লাস্টের দুইটা সেম হয়ে গেছে তো তুমি যদি এরকম কোনো পজিশন এরকম কোনো ভুক্তির পজিশন না পাও যেখানে চারটাই আলাদা তুমি এমন নেওয়ার চেষ্টা করবো যাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আলাদা হয় এখানে তিনটা আলাদা তো আমি এই পজিশনটা বের করলেই হয় তো এটা হচ্ছে এক নাম্বার শাড়ি এক নাম্বার কলামে তো প্রথম ম্যাট্রিক্সটার প্রথম শাড়িটা আমি নিব দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটার প্রথম কলামটা আমি নিব এবার এই দুটা জাস্ট গুণ করে দেবো দেখো ওয়ানের সাথে যাবে হচ্ছে আই ওয়ানের সাথে যদি আই গুণ করো সেটা হয় আই এরপর আই এর সাথে গুণ হবে নেগেটিভ ওয়ান যেটা হচ্ছে নেগেটিভ আই এটা কথা হলো জিরো এখন দেখো কোন ভুক্তিটা শূন্য এটা শূন্য তো আমাদের অ্যান্সার কোনটা বি নাম্বারটা বাকি একটাও কিন্তু হলো না বুঝলাম এখন যদি এই গুণ করে গুণফলটা আই আসতো ধরো কথার কথা গুণফলটা আই আসলো তখন হয় সি অথবা ডি তখন আমাদের আরেকটা পজিশন চেক করা লাগতো ধরো ওই যে এই পজিশনটা তুমি চেক করলা বোঝা গেল তো ওকে আর ম্যাট্রিক্স এই গুণের মধ্যে জটিল সংখ্যা সংক্রান্ত জিনিস দিলে এখন আশা করি পারা যাবে ম্যাট্রিক্সের স্কেলার গুণ থেকেও মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসে একদমই সহজ একটা ম্যাট্রিক্সকে দেখো এই দিয়ে গুণ করছো আর একটা ম্যাট্রিক্স পাইছো তোমাকে এর ভ্যালো জানতে চাই স্যার তো একটা ম্যাট্রিক্সকে তুমি যদি এ দিয়ে গুণ করো প্রত্যেকটা ভুক্তির সাথে এ গুণ হয়ে যাবে জাস্ট একটা ভুক্তি চিন্তা করো এটার সাথে এ দিয়ে গুণ হইল আহা এটা তো এটার সাথে এ দিয়ে গুণ করলে কি পাওয়া যাবে জাস্ট এ না তো গুণফলটা ভ্যালু কত নেগেটিভ ওয়ান তো আমাদের এর ভ্যালু চলে আসছে এটা কত নেগেটিভ ওয়ান ওকে তো এখন আমরা ম্যাট্রিক্সের গুণ সংক্রান্ত কিছু প্রপার্টি দেখব কিছু ধর্ম দেখব হ্যাঁ ম্যাট্রিক্স গুণের আমরা তিনটা বিধি বা তিনটা নিয়ম দেখব তো এখানে একটা শর্ত আছে আমরা যে সমস্ত গুণফল লেখছি এগুলো গুণ করা যাইতে হবে বুঝছো এ আর বি এ আর বি কিন্তু সবসময় গুণ করা যায় না ওকে এখানে আমরা যতগুলা গুণফল লেখছি সবগুলা গুণ করা যাচ্ছে মানে মাত্রার ক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা নাই আমরা দেখব যে ভ্যালুটা কেমন হচ্ছে তো প্রথম যেই প্রপার্টিটা দেখো দুইটা ম্যাট্রিক্স তুমি প্রথমে যোগ করছো তারপর সেটাকে এ দিয়ে গুণ করছো এইটা ইকোয়াস্ট হবে আগে তুমি যদি এ বি করো তারপর এসি করো তারপর যোগ করো বোঝা গেল কিংবা দেখো পরেরটাও সত্য বি আর সি যোগ করে সেটাকে তুমি যদি এ দিয়ে গুণ করো এটা যেটা সমান হবে বি আর এ গুণ করে প্লাস যদি সি আর এ গুণ করো তো এটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাট্রিক্স যোগের সংযোজন বিধি ম্যাট্রিক্স যোগের সংযোজন বিধি যে কোনো ম্যাট্রিক্স এটা খাটবে শুধুমাত্র একটা শর্ত মানে মাত্রা নিয়ে জ্ঞানজাম হওয়া যাবে না বুঝছি মানে গুণ করা যেতে হবে দুই নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে এ বি আর বিএ এটা সব সময় সমান হয় না ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জানি দুই আর তিন যদি তুমি গুণ করো
কিন্তু ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে এটা খাটবে না সব সময় খাটবে না দুই একটা কেজে খাটতে পারে কিন্তু জেনারেল কেজে মানে সাধারণত এটা খাটে না কোন কেজে খাটে ধরো একটা ম্যাট্রিক্স আর একটা বিপরীত ম্যাট্রিক্স তখন এটা খাটে আমরা বিস্তারিত পরে দেখব বুঝলাম এর পরেরটা দেখো এখানে তুমি কি করছো আগে বিআরসি গুণ করছো তারপর ওটাকে এ দিয়ে গুণ করছো বুঝলাম আর এর পরে যেটা করছো জাস্ট ব্র্যাকেটটা চেঞ্জ করে দিছো এ আর বি গুণ করছো ওটাকে পরে সি দিয়ে গুণ করছো ডিফারেন্সটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে প্রথমে বিসি বের করছো তারপর ওই ম্যাট্রিক্সটাকে এ দিয়ে গুণ করছো প্রথমে এবি বের করছো তারপর ওটাকে সি দিয়ে গুণ করছো এই দুইটা ভ্যালুও সব সময় সমান হবে যে কোনো ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে যে কোনো ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে ওকে তো দেখো এখানে একটা প্রশ্ন বলা আছে যদি এ বি আর সি ম্যাট্রিক্সগুলো যোগ ও গণনের যোগ্য যোগ ও গুণনের যোগ্য তার মানে হচ্ছে এখানে মাত্রা নিয়ে কোনো জ্ঞান জাম নেই সবগুলাই ভ্যালিড বুঝলাম ওকে তবে নিজের কোনটা সঠিক প্রথমটা কি সঠিক এ বি এ ইন্টু বি প্লাস সি কোয়েস্ট এ বি প্লাস এসি আমরা দেখে আসছি এটাও সঠিক পরেরটা এটাও সঠিক এটাও সঠিক তার মানে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে সবগুলোই সঠিক বুঝলাম তো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে দিন নাম্বারটা তো আমরা ছোট্ট আরেকটা টপিক দেখবো এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স গঠন সংক্রান্ত তো এখান থেকে বইটা কোয়েশ্চেন আসছে তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসতে পারে এখানে তোমাকে যেটা করবে একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করতে বলবে ম্যাট্রিক্সের সাধারণ ভুক্তিগুলো কীভাবে প্রকাশ করা হয় না এ আই যে এই ভুক্তিটা হচ্ছে আইতম শাড়িতে আইতম শাড়িতে যে তলম যে তম কলামে তো হুজ এলিমেন্টস আর গিভেন বাই দেখো এ আই জি দেওয়া আছে এত তো ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে টু বাই থ্রি তো আমি এক নাম্বারটা করে দিচ্ছি তো এক নাম্বার ম্যাট্রিক্সের ভুক্তি দেখো দুইটা শাড়ি হবে তিনটা কলাম হবে আমি এটা করে ফেললাম ওকে প্রথম ভুক্তিটা প্রথম ভুক্তির ক্ষেত্রে আই কিন্তু ওয়ান জে এর ভ্যালু ওয়ান তো এখানে জাস্ট ইনপুট করে দিবা ওয়ান প্লাস টু তার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু প্রথম ভুক্তিটা বের হয়ে গেল আমাদের মনে আরেকটু জায়গা লাগবে আচ্ছা এবার আমরা দ্বিতীয় ভুক্তিটা বের করব দ্বিতীয় ভুক্তির জন্য আয়ের ভ্যালু কিন্তু ওয়ান সে প্রথম শাড়িতে আছে জে এর ভ্যালু হচ্ছে টু তো ওয়ান প্লাস ফোর তার হোল স্কোয়ার ওভার টু ওকে এরপর তৃতীয় ভুক্তির জন্য আয়ের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জে এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি তিন দোকানের ছক্কা ডিভাইডেড বাই টু আশা করি বোঝা গেছে ব্যাপারটা তোমাকে বেসিক্যালি আই আর জে এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে ওখান থেকে ম্যাট্রিক্সটা গঠন করতে হবে এটা আর একটু বড় করতে হবে তো দেখো আমি কিন্তু এক নাম্বার করাচ্ছি বাকি দুইটা তোমাদের উপর ছেড়ে দিব এরপর এই ভুক্তির জন্য এখানে আয়ের ভ্যালু হচ্ছে টু দুই নাম্বার শাড়িতে আছে জে এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তার মানে হচ্ছে টু প্লাস টু তার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আমি বিস্তারিত দেখাচ্ছি তোমাদের কিন্তু বিস্তারিত দেখানো লাগবে না তো এটা হচ্ছে দুই নাম্বার শাড়ি দুই নাম্বার কলাম তার মানে হচ্ছে টু প্লাস ফোর তার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এরপরটা হচ্ছে দুই নাম্বার শাড়ি তিন নাম্বার কলামে তাই তো তো টু প্লাস সিক্স তার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু তো আমাদের ম্যাট্রিক্স গঠন কিন্তু হয়ে গেছে ওকে তো এটা এমসি কিউতেও আসতে পারে রিটার্নেও আসতে পারে এখন আশা করি আসলে পারা যাবে তো আমাদের আজকের পর্বটা এখানেই শেষ হচ্ছে সামনের পর্বে দেখা হবে নির্ণায়ক বিপরীত ম্যাট্রিক্স ক্রেমারের সূত্র হাবি যাবে এই সমস্ত নিয়ে ওকে তো আজকের পর্বে আসলে এমসি কিউ হ্যাক্স জাতীয় জিনিসপত্র একটু কম ছিল নেক্সট পর্বে আমরা এমসি কিউ হ্যাক্স একদম কোর এমসি কিউ হ্যাক্স তুমি কিভাবে অনেক বড় বড় নির্ণায়ক তোমাকে যদি সমাধান করতে দেয় এমসি কিউতে কেমনে করবা জাস্ট ধুম করে সমাধান করে করে ফেলার টেকনিক আছে তো আমরা ওগুলো দেখব কিংবা ক্রেমারের নিয়মে বড় বড় সমীকরণ সমাধান করতে দিলে কি করবা এমসি কিউতে ওগুলো করারও টেকনিক আছে আমরা দেখতেছি কিংবা ধরো একটা তিন বাই তিন ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক বের করতে বললো এমসি কিউতে কেমনে করবা সব কিছুই দেখবো সামনের পর্বে